ரைடர்ஸ் வணக்கம் லே ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுநாள் நாம் என்னெல்லாம் பண்ணணும் எப்படி வந்து அடுத்த ட்ரிப்புக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எவ்வளோ தூங்க முடியுமோ அவ்வளோ நல்லா தூங்கிக்கோங்க ஆனால் பத்து மணிக்கு குள்ளே எழுதிச்சு ஏன்னா நமக்கு ரெண்டு முக்கியமான வேலை இருக்கு ஒரு ஆப்ஷனல் வேலை இருக்கு இதை மூணு என்னென்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் பை ஆர்டராக பார்க்கலாம் மொத வேலை நம்ம லே இன்னர் லைன் பர்மிட் வந்து வாங்கணும் அது நாம தான் டேரக்டாக போய் வாங்கணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை நாம நாமளும் வாங்கலாம் இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவதும் வாங்கலாம் இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து நாம் தங்குற ஹோட்டல்லையே மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹோட்டலில் வந்து அவங்களே வந்து வாங்கி கொடுத்துட்றாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியது அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ இப்போ நாமளே வாங்கணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பர்மிட் யா எந்தெந்த இடத்துக்குலாம் தேக தேவைப்படும் அப்படின்றத பார்த்துக்கங்க பேங்காங்க்கு தேவைப்படும் ஹன்லேக்கு தேவைப்படும் டிஸ்கிரிட் ஹண்டர் துட்டுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து பர்மிட் தேவைப்படும் தியாக்ஷிக்கு வந்து பர்மிட் இப்போதைக்கு கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் சுமார் பனாமிக் பட்டாலிக் இது எல்லாத்துக்கும் பர்மிட் தேவைப்படும் ஸோ பட்டாலிக் வந்து இப்போ நம்ம ஸ்ரீநகர் ரூட்லேருந்து வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கார்கில்லையே தான் வாங்க வேண்டியது இருக்கும் பட்டாலிக்கு இல்லை லே வந்துட்டு மறுபடியும் நீங்கள் பட்டாலிக்கு போகிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா லேல நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் வரிலா சோமுசிரி இந்த இடத்துக்கு எல்லாமே வந்து பர்மிட் வாங்க வேண்டியது இருக்கும் பர்மிட் தேவைப்படாத இடங்கள் அப்படின்னா அது லோக்கலில் தான் லே லோக்கல் சைட் சீயிங் சான்ஸ்கிரர் வேலி சுரு வேலி அப்புறம் லே மணாலி ஹைவேல லே ஸ்ரீநகர் ஹைவே இந்த இடம் எல்லாமே வந்து பர்மிட் தேவைப்படாது சரி இப்போ பர்மிட் வாங்கிறதுக்கு அந்த ஃபார்ம் எங்க கிடைக்கும் லேல டிசி ஆஃபீஸ் இருக்கும் டிசி ஆஃபீஸ் பக்கத்துலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஜெராக்ஸ் கடைலாம் இருக்கும் அந்த எந்த ஜெராக்ஸ் கடையில நீங்க போய் கேட்டாலுமே கிடைக்கும் இல்ல ஹோட்டல்லயே வந்து வச்சிருப்பாங்க ஸோ ஹோட்டல்ல கேட்டீங்கன்னா கூட சில ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் அவங்களே கூட வச்சிருப்பாங்க அங்கேயும் தருவாங்க இதுல டிசி ஆஃபீஸ் வந்து காலையில பத்து மணில இருந்து சாயந்தரம் மூணு மணி வரைக்கும் இருக்கும் நீங்கள் போனீங்கன்னா பத்து நிமிஷம் தான் உங்கள் வேலையே அங்கே போன உடனே உங்கள் வேலையை முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ மி ஆனால் ஒரு டென் ஓ கிளாக்லாம் ஷார்ப்பாக போயிடுங்க எல்லாம் ஃபில் ஃபில் பண்ணி ஃபார்ம்லாம் ஃபில் பண்ணி கையில் வச்சுக்கிட்டு ஷார்ப்பாக அங்கே போனீங்கன்னா பத்து நிமிஷத்தில் உங்கள் வேலையை முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அங்கே ரொம்ப நேரம்லாம் எடுத்துக்காது ரொம்ப க்ரௌடாக இருந்தால் மேபி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இந்த பர்மிட் வந்து பன்னெண்டு வயசு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்க யாருக்கும் தேவைப்படாது ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த பர்மிட் தேவைப்படும் ஃபார்மில் என்னென்னலாம் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேர் உங்கள் அப்பா பேர் பர்மனண்ட் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் அப்புறம் நீங்கள் எங்கே லேல எங்கே தங்கியிருக்கீங்க ஹோட்டலில் எந்த ஹோட்டல் அந்த நேமு இல்லை அதோட அட்ரஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் டேட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டேட்டும் எண் எண்டு பண்ணுற டேட்டும் வந்து மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பர்மிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்றைக்கு ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க இப்போது நான் இங்கே லேல நீங்கள் தங்கிட்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் டேட்டை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்போது எப்போ முடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் டேட் மென்ஷன் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டேஸ் வந்து எடுத்துக்கும் எல்லா இடமும் சுற்றி வர்றதுக்கு ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே தான் ஆகும் ஸோ ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் நம்ம வாங்கலாம் ஆனால் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஆர் செவன் டேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வாங்குறது வந்து நல்லதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து அன்பிரடிக்டபிள் ரீஜன் இது இங்கே என்ன வேணால் நடக்கும் சில சமயம் நாம் வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஒரே இடத்துலேயே தங்குற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஏதாவது ரோட் பிளாக் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்துலலாம் நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்ததுன்னா ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு இருபது ரூபாய் தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க மொத்தம் ஏழு நாளைக்கு தான் கொடுப்பாங்க பர்மிட்டு ஸோ நீங்கள் அஞ்சு நாளைக்கு போடுறதே ஏழு நாளைக்குமே சேர்த்து போட்டிங்கன்னா ஒரு நாற்பது ரூபா தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆக போகுது ஸோ அதில் ஒன்றும் அந்த நாற்பது ரூபா எவ்வளோ செலவு பண்ணுறதுல அந்த நாற்பது ரூபா ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அடுத்து ஃபீஸ் எவ்வளோ சார்ஜஸ் எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம் ரெட் கிராஸ் ப்ளஸ் என்விரான்மெண்டல் ஃபீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நானூறுரூவா வாங்குவாங்க வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு வந்து இருபது ரூபா ஒரு நாளைக்கு நாம் வந்து அஞ்சு நாளைக்கு பர்மிட் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்டூ டுவெண்ட்டி வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபீஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு இருபது ரூபா ஸோ ஃபைவ் இன்டூ டுவெண்ட்டி
ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ஃபார்ம் கூட தேவைப்படாது ஒரு ஆளுக்கு அஞ்சு பேர் அந்த மாதிரி ஆறு பேரோ என்னமோ எழுதுகிற அளவுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஃபார்மில் அவ்வளோ வரைக்கும் நம்ம ஃபில் பண்ணலாம் அண்டு சண்டே டிசி ஆஃபீஸ் வந்து லீவில் இருக்கும் அப்புறம் நேஷ்னல் ஹாலிடேஸ்லேயும் லீவில் தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி உங்கள் ட்ரிப்பை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அவ்வளோதான் பர்மிட்டை பற்றி இவ்வளோதான் விஷயம் வேறு எதுவும் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ரெண்டாவது பைக் சர்வீஸ் பண்ணணும் பர்மிட் ஒர்க் முடித்ததும் பைக்கை வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும் ஸோ இவ்வளோ தூரம் ஓட்டிகிட்டு வந்தாச்சு இங்கே லேயில் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கும் ஸோ இங்கேயே பைக்கை வந்து செக்கப்போ இல்லை சர்வீஸோ பண்ணி அடுத்த ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ இப்போது சோலோவாக வந்திருக்கவங்களா இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பர்மிட் வேலையை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பைக்கை சர்வீஸ் விட்டு பார்த்துக்கணும் குரூப்பாக வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு குரூப் வந்து பைக்கை சர்வீஸ் விட வந்துடுங்க இன்னொரு ஒரு குரூப் வந்து டிசி ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு பர்மிட் ஒர்க்கை முடிச்சுருங்க இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் நிறைய சேவ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பைக்கர்ஸோட ஒரு பெரிய ஸ்பாட்டாக வந்து மாறிடுச்சு இது ஸோ நாம் பைக் சர்வீஸ் பண்ண போகிற இடத்துல நமக்கு முன்னாடியே நிறைய பேர் கியூவில் நின்றுட்டு இருப்பாங்க ஸோ நமக்கு அந்த இடத்துலையும் நமக்கு டிலே ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா காலையில் சீக்கிரமாக வந்து பைக்கை சர்வீஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டிசி ஆஃபீஸ் ஏன்னா டிசி ஆஃபீஸ் பத்து மணிக்கு தான் திறப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் டிசி ஆஃபீஸ் போய் டிசி ஆஃபீஸ் ஒர்க்கையும் முடிக்கலாம் இது குரூப்பாக வந்தால் நிறைய டைம் வந்து சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே வந்து சர்வீஸ் எங்கே பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூம் வந்து லேலேருந்து மணாலி போகிற அந்த ரோட்டில் வந்து ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூம் இருக்குது அதை சுற்றியே வந்து நிறைய மெக்கானிக் ஷாப் இருக்குது இப்போ ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்குன்னா ஷோரூமில் விட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை மற்ற பைக்ஸ் அப்படின்னா அங்கேயே நிறைய பக்கத்தில் பக்கத்தில் நிறைய வந்து மெக்கானிக் ஷாப்ஸ் இருக்குது நம்ம அங்கே விட்டு கூட பைக்கை வந்து செக்அப் பண்ணிக்கலாம் ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூமில் விடுறீங்கன்னா ஷோரூமில் சீக்கிரமாக போயிடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு முன்னாடியே நிறைய பேர் பைக்கை வந்து விட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ சீக்கிரமாக போனால் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு பைக் கிடைச்சிடும் கையில் அங்கே ஷோரூமில் விட்டுட்டு நீங்கள் என்ன செக்அப் தானா இல்லை நார்மல் செக்அப்பா இல்லை என்ன அப்படின்றத வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முக்கியமாக செக் பண்ண வேண்டியது வந்து ஃப்ரண்டில் ஃபோர்க்கு ஃபோர்க் சீலண்ட் வந்து கண்டிப்பாக உடஞ்சிருக்கும் இல்லை ஃபோர்க் ஆயில் லீக் ஆகும் அப்புறம் டிஸ்க்கு பேடு அப்புறம் செயினை வந்து லூப்ளிகேட் பண்ணணும் செயினை வந்து டைட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் சேசஸ்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கணும் மோஸ்ட்டாக இந்த டேமேஜ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆகக்கூடிய டேமேஜாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் ஆகிறதுலாம் வந்து அதை நீங்கள் வேற நெக்ஸ்ட் லெவல் அதெல்லாம் ஸோ என்னோடய பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீலண்ட் வந்து உடஞ்சிடுச்சு ஃப்ரண்ட் ஃபோர்க்கு ஒன் சைடு இது வந்து உள்ளே உடஞ்சி ஆயில் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் என்ன பிரச்சனை போனோம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆயில் லீக் ஆகி டிஸ்க்கு டிஸ்க் பேட்டில் போயிட்டு இந்த ஆயில் சேரும் அப்படி சேர்றச்ச என்ன ஆகும்னா டிஸ்க்கு பிடிக்க பிரேக் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காது அப்போது நீங்கள் என்ன தான் பிரேக் பிடிச்சாலும் பிடிக்காது இப்போ ஒரு இறக்கத்துலலாம் வந்து பேக் பிரேக் மட்டுமே வச்சு சமாளிக்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ஃப்ரண்ட் பிரேக் அவசியம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் டிஸ்க் சீலண்ட் உடஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா ஆயில் அதில் லீக் ஆகி நமக்கு பிரேக் பிடிக்காமல் போயிடும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் அப்பப்போ கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் சாதாரணமாக வண்டி ஓட்டிகிட்டு வரும்போதே நம்ம பார்த்துக்கணும் அந்த சர்வீஸில் இதெல்லாம் விட்டு ஒரு தடவை செக் பண்ண சொல்லிடணும் என் பைக்கில் நான் என்ன பண்ணேன்னா கார்பரேட்டரில் இருக்கிற ஜெட்டை வந்து நான் மாற்றிட்டேன் எதுக்காக மாற்றினேன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என் கூட பில்லியன் இருந்தாப்புல அண்டு லோடும் வந்து அதிகம் எங்கள் ரெண்டு பேரோட லக்கேஜும் அந்த வண்டியில் தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ வண்டியில் வந்து லோடு அதிகமாகவும் இருக்குது அண்டு பில்லியன் இருக்காப்புல ஸோ வண்டி வந்து ஆல்ரெடி ஓவர் வெயிட்டில் தான் இருக்குது இன்ஜின் கம்போஷன் எப்படி ஆகுதுன்னா வந்து காற்றும் பெட்ரோலும் அதாவது ஆக்சிஜனும் பெட்ரோலும் சேர்ந்து தான் கம்போஷன் ஆகுது இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கும் பட் ஆல்ரெடி கார்பரேட்டரில் இருக்கிற ஜெட் வந்து பெட்ரோல் அதிகமாக கொடுக்கும் ஸோ என்ன ஆகும்னா அது வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து பெட்ரோல் போயிட்டு லாக் ஆகிடும் அந்த வண்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும் ஸ்டார்ட் ஆகாது ஹையர் ஆல்டிடியூடில் ஏறும்போது இந்த மாதிரி சிக்கல்லாம் வரும் அதனால தான் அதோட ஜெட்டை வந்து மாற்றினது ஜெட் ஆல்ரெடி இருக்கிறது வந்து ஒன் டென்னில் இருக்கும் அதை நாம் வந்து ஒரு நைன்ட்டி அந்த மாதிரி மாற்றிட்டோம்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல பெட்ரோல் கம்மியாக கொடுக்கும் காற்றும் கம்மியா
அப்படின்னா இங்கே கிடைக்கக்கூடியது வந்து நூடுல்ஸு அப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக அவங்க ஊர் ஐட்டமாக தான் கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம ஊர் ஐட்டம் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரே ஒரு இடம் நமக்கு சிக்கியிருக்கு கரெக்டாக அட்ரஸ் சொல்லணுன்னா லேலேருந்து கார்டுங்களா போவீங்க கார்டுங்களா ஏறுறதுக்கு ஒரு ரோடு ஒன்று ஏறும் அதோட முனையில் வந்து மேலே போர்டு போட்டிருப்பாங்க அதோட சைடில் நீங்கள் நிற்கிற இதிலேருந்து நீங்கள் சைடில் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக வந்து ட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் வந்து போட்டு விற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை அப்படியே கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணி போன உடனே பக்கத்தில் சின்னதாக ஒரு கடை இருக்கும் அங்கே வந்து மட்டன் குழம்பு வச்சு சாப்பாடு போடுவாங்க நம்ம ஊர் சாப்பாடு மாதிரியே சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா சாப்பிட்லாம் அந்த இடத்துல லஞ்சை முடிச்சுட்டு முடிஞ்சால் நல்ல ஒரு தூக்கத்தை போட்டு சாயந்தரமாக எழுந்திரிச்சு பர்ச்சேஸுக்கு போகலாம் அதான் மூணாவது வேலை அது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு விருப்பம் மாதிரி தான் பர்ச்சேஸ் போகலாம் இல்லைன்னா ஓகே லே மார்க்கெட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பொருட்கள் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் ஆனால் எல்லாமே ரொம்ப வெலை ஜாஸ்தியாக தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கேயே சில கைவினை பொருட்கள் இதெல்லாம் இருக்கும் எல்லாமே ரேட்டு ஜாஸ்தி தான் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த சீசனில் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வியாபாரம் அவங்களுக்கு இதை விட்டால் அங்கே வேறு எதுவும் வந்து வருமானம் கிடையாது அதனால் வந்து மோஸ்ட்டாக பார்கெயின் பண்ணாமல் விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் வாங்குங்க அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அங்கே இருக்கிற மக்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான மக்களாக தான் இருக்காங்க நமக்கு தேவையான ஹெல்ப் எல்லாமே செய்கிறாங்க ரொம்ப நல்ல விதமாக நம்மக்கிட்ட பேசுகிறாங்க நல்லா பார்த்துக்குறாங்க அந்த அவங்க சொல்கிறது நீங்களாம் எங்களோட கெஸ்ட்டு நாங்கள் உங்களை நல்லபடியாக பார்த்துப்போம் அப்படின்றது தான் அங்கே இருக்க மக்களோட குரலாக இருக்குது அவங்கள கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் இங்கே இருக்கோம் அதனால் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப்போ நீங்கள் கேளுங்க நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லாருமே பேசுகிறாங்களே ஸோ அங்கே போயிட்டு நீங்கள் அந்த அவங்களோட கலாச்சாரம் அந்த பண்பாடு இதெல்லாம் பாருங்கள் அதை எதுவும் கிண்டல் பண்ணாதீங்க அவங்களோட கலாச்சாரத்தை மதிங்க ஓகே அடுத்து எதுக்காக எல்லாருமே லே லடாக் ட்ரிப்பில் லேல வந்து கம்பல்சரி ஒன் ஆர் டூ டேஸ் வந்து தங்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய கேள்வி வந்து இருக்கும் அந்த அந்த கேள்விக்கு வந்து பதில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் முக்கியமான பதில் வந்து நம்ம உடம்பு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கிளைமேட்டுக்கு செட் ஆகணும் ஸோ நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம இங்கே தங்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பாடி வந்து அக்கம்டைஸ் ஆகும் அந்த ஏஎம்எஸ்ஸை பற்றி ஆல்ரெடி போட்டிருந்த வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ டீட்டெயிலாக இன்னும் அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா போதும் இதுக்கு அடுத்து நம்ம போக போகிற இடம் வந்து கார்டுங்களா கார்டுங்களா வந்து வேர்ல்டு ஹையஸ்ட் மோட்டரபிள் ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அங்கே வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நாம் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பாடி வந்து செட் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கே வந்து ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் கம்பல்சரி தங்கி தான் ஆகணும் இது ஒரு ரீசன் அடுத்து ஒரு மூணு நாலு நாளாக நம்ம வந்து வண்டி ஓட்டிக்கிட்டே வந்திருப்போம் ட்ராவலிங் ஃபுல் காலையில் எழுந்திரிச்சா வண்டி ஓட்ட ஆரம்பித்தா அதோடு வண் நைட் வந்து வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு தூங்குறது மறுபடியும் காலையில் எழுந்திரிச்சு வண்டி ஓட்டுறது மறுபடியும் வந்து தூங்குறது இதுதான் நம்ம வேலையாக பார்த்துட்டு இருந்தது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பாடிக்கும் ரெஸ்ட் வேணும் அப்போது இதுக்கடுத்து இன்னொரு ஒரு அஞ்சு நாள் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் ஸோ அங்கெல்லாம் இதே மாதிரி ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த நமக்கு பாடிக்கும் ரெஸ்ட் வேணும் அடுத்து நம்ம வண்டிக்கும் ரெஸ்ட் வேணும் நம்ம வண்டி சர்வீஸ் பண்ணணும் ஆயில் எதனா சேஞ்ச் பண்ணுறது இருந்தால் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஏதாவது சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கா என்ன அப்படின்னு செக் பண்ணுறது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது பர்மிட் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இவ்வளோ வேலையும் வந்து நாம் வந்து கம்பல்சரி ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் தங்கினா தான் இந்த வேலைகள் எல்லாமே முடிக்க முடியும் இதை தவிர்த்து ரோடு பிளாக்கேஜோ இல்லை மேலே நம்ம கார்டுங்களாக போகிறதுக்கு முடியாமல் ரோடு பிளாக் ஸ்னோ ஃபால் அதிகமாக இருந்தாலும் ரோடு பிளாக் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரிலாம் ஏகப்பட்ட ரீசன்லாம் இருக்குது அது இதுக்கு அடுத்து நடக்கிறது அதெல்லாம் நாம் எதுக்காக லே லேக்கு வந்தால் தங்கணும் அப்படின்னா முக்கியமானது நம்ம பாடி அக்காமலட்டைஸ் ஆகணும் அதுக்காக மட்டும்தான் நாம் வந்து ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் தங்குறோம் அண்ட் ஏஎம்எஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இல்லை ஒரு மாதிரி தலை சுத்தலாக ஃபீல் பண்ணுறவங்க நீங்கள் வந்து தங்குற அன்னைக்கு கூட காலையில் ஒரு டைமாக்ஸ் டேப்லெட் ஒன்று போட்டுக்கோங்க போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹையர் ஆல்டிடியூடில் இருக்கும்போது டைமாக்ஸ் டேப்லெட் வந்து நீங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதான் நல்லது அங்கே போய் வந்ததுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுறத விட ப்ரிகாஷ்னரி காலையிலேயே ஒரு டேப்லெட் ஒன்று போட்டுட்டு எந்த வேலையாக இருந்தாலும் நீங்கள் பார்க்கறது ரொம்ப நல்லது ஸோ அவ்வளோதான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்